Hi, I'm John Waters, speaking to you electronically. The one tourist site I always wanted to visit was the Pasolini Murder Scene Park in Italy, where I had heard there was a monument surrounded by overgrown grounds and a fence you had to climb over because the gate was always locked. When I was invited to the Rome Film Festival in late 2020, I thought, wow, here's my chance to go. 20 miles outside of Rome, in the beach area of Ostia, I found it. The park is not overgrown, but there is a fence to discourage entry. But by whom? Homophobic Pasolini haters? Anti-communists? Ex-Catholic lunatics like myself? My friend did bring wire cutters just in case, but no, we didn't need them. The lock is all for effect. It's not even fastened, and the entryway to the well-manicured grounds opens easily after some strenuous jiggling. This one-time crime scene is actually now a beautiful, peaceful spot. There's a sign warning of video surveillance that shows security guards spying from somewhere, but what are they looking for? Action, as they used to call public sex back in the days of Pasolini's murder? Wouldn't that actually be appropriate here? This place is more like the Stations of the Cross, if you ask me. Handsome marble markers with the names of Pasolini's films. Quotes from his writings about resistance and the weapon of poetry make you feel holy. You may even want to genuflect. We've all had bad evenings sexually, so who knows what Pasolini's state of mind was the night he picked up 17-year-old hustler Pino the Frog at the Rome train station, offered him 20,000 lira, worth about $30 then, bought him pizza, and then drove him to this secluded area. For what? A blowjob? Mutual masturbation? Rear entry? Indiscriminate rimming? Only God knows for sure. Pino was no stud. Named the frog by the press after his arrest because of his bugged eyes, he looked like a lot of Pasolini's boyfriends. I bet he had pimples. All of Pasolini's favorites did. Pino was working class. He appeared straight. But do I believe all the conspiracy theories circulating today about Pasolini being killed for political reasons? Nah, I just think he had a bad trick who later claimed a bullshit gay panic defense, saying he was freaked out because Pasolini wanted to put a wooden plank up his ass. Give me a break, a wooden plank. Even I have never fantasized that. It wasn't the first time Pino had hustled. Sure, he was trade, the supposedly heterosexual male who isn't queer as long as they don't take the passive role in sex with another guy. But so what? Pasolini wouldn't mind this age-old self-delusion. He loves straight guys with benefits. And like all greedy hustlers, what Pino really wanted was a fancy car like Pasolini's. Did the frog put out that night before he crushed Pasolini's testicles, ran over him, and then set fire to the great director's dead body? I bet he did. That sneaky little queer bait. Come mai un marxista come lei trae tanto spesso ispirazione da soggetti che escono dal Vangelo o dalle testimonianze dei seguaci di Cristo? Ma se per torniamo sempre a quella cosa qui ad Umberto Vignardi, cioè quel mio vivere in maniera molto interiore le cose, cioè evidentemente il mio sguardo verso le cose del mondo, verso gli oggetti, è uno sguardo non... Non, non naturale, non laico, vedo sempre le cose come un po' miracolose, ogni oggetto per me è miracoloso, cioè ho una visione in maniera sempre informe, diciamo così, non confessionale, ma in certo, in certo modo religiosa del mondo, ecco perché investo questo, questo, questo mio modo di vedere le cose anche nelle mie opere. Il Vangelo la consola? Mi consola? Sì. Ma non cerco consolazioni. Cerco umanamente ogni tanto qualche piccola gioia, qualche piccola soddisfazione, ma le consolazioni proprio sono sempre retoriche, no? insincere, irreali. Ma, non so. Ah, ne dice il Vangelo, il sì, Vangelo di sì, Cristo? Sì. No, allora, consola, fare... no, allora in questo caso proprio escludo totalmente la parola consolazione. 
Che eh, cos'è per lei un no, testo? Per me il Vangelo è una grandissima opera intellettuale, è una grandissima opera di pensiero che non consola, che, 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 che riempie, che integra, che rigenera, non so come dire, che, che mette in moto i propri pensieri, ma la consolazione, è proprio che, che farsene della consolazione? La consolazione è una parola come speranza. E quali sono i suoi nemici? Ma non, non lo so, non li conto, non... Sì, sento ogni tanto delle ondate di, di nemicizia, eh, delle volte inesplicabile, che non, non ho voglia di occuparmene molto. Chi sono le persone invece che ama di più? Ma le persone che amo di più, o lei mi ti chiede i nomi, oppure in genere il tipo di persone? Eh, di che il tipo, poi se vuole, dica ecco, anche dei nomi. Il tipo di persone che amo di gran lunga di più sono le persone che possibilmente non abbiano fatto neanche la quarta elementare. Eh, cioè le persone assolutamente semplici, ma non, 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 non ci metta delle retoriche in questa mia affermazione, non lo dico per retorica, lo dico perché la cultura piccolo borghese, almeno nella mia nazione, ma forse anche in Francia e in Spagna, è qualcosa che porta sempre a delle corruzioni e delle impurezze. Mentre un analfabeta, uno che abbia fatto i primi anni dell'elementare, è sempre una certa grazia che poi va perduta nella, attraverso la cultura. Poi si ritrova a un altissimo grado di cultura, ma la cultura media è sempre corruttrice. New apartment blocks sprang up, along with hospitals and schools. Italian wages doubled, and a vehicle they'd invented themselves gave them a new freedom. One inescapable symbol of recovery is the motor scooter. Per incatenarle, destinate al nostro piacere. Spero non vi siate illusi di trovare qui la ridicola libertà concessa dal mondo esterno. Commercial television helped glamorize products and feed the demand. Fra tutte, una sola è la prima ballerina. Fra tutti, il frigorifero Naonis si distingue per lo stile inconfondibile. Naonis è differente. Ho oh, oh, ucciso mio padre. Mangiato carne umana, vedremo di gioia. Avevano semplicemente. They weren't impossible dreams. People just wanted to achieve the standard of living they saw on television. And Gerardo Ciola, after a while, could afford a small flat. The first thing I wanted in the house was a television and then the other household goods. Every month there was something else to buy. When I went there, they put me in the paint shop. So you can imagine, we were spraying, and there was all the dust. We had to wash from head to foot every day. That's the way it was, you just had to put up with it. There was no choice. It was poisonous work. It was very hot, because once we cleaned them, they went into the furnaces at 600 degrees. Ho ucciso mio padre, mangiato carne umana. Sto tremando di gioia. The producers have become the consumers, just as in America. Anche i tessuti più delicati. È proprio una meraviglia. Noi fascisti siamo i soli veri anarchici. Naturalmente una volta che ci siamo impadroniti dello Stato. Infatti la sola vera anarchia è quella del potere. Ma 
So, like thousands of others, Gerardo Ciola had to leave. We Italians are very attached to our families. It was painful to leave them, but we had to. We had to look for work somewhere else. At every station in southern Europe, they were saying goodbye. The number of cars in Italy tripled in five years. Dire a una persona del popolo. To tell a working man in Turin in the 1950s that in eight years he'd own a car was like telling a man in 1500, one day I'll take you to the moon. Ha scritto due romanzi, volumi di poesie, ha diretto alcuni film noti in tutto il mondo, è stato esaltato e aggredito con un accanimento incredibile, ma chi sia davvero nessuno ha mai tentato di scoprirlo. Ha avuto per maestro il teorico e l'uomo d'azione più importante nella storia del comunismo italiano.
Pasolini, 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 Pasol